我跟你说事儿，等一下，走开。事情出来怎么样了？啊，荣家上、啊、用钱安抚了文春里的居民，这事暂时算是压下来了。但奇怪的是。究竟是谁把消息泄露给包社的？我居然半点都查不出来。那荣定坤呢？荣定坤，老谋深算，疑心病重。他肯定知道，我不会傻到用这种方式跟他作对。表姨跟我说，要尽快准备你跟荣家昌的婚礼了。可能是吧。最近，荣定坤跟我父亲确实走得很近。那荣家唱呢？他没有反应吗？他自己的感情都一团糟，哪顾得上我呀？那你呢？还想跟他结婚吗？不然呢？早就定好的事，哪里是说毁约就能毁的？没想到你要跟他结婚，给他生孩子。我就，你哥这两天啊，不爱说话，也不爱回家，总说是要值班，怕是生咱们俩的气了吧？妈，您别多想，我哥他也许是太忙了，他再忙，再忙也得回家呀。其实啊，我知道你哥，从小这性子就倔，什么事啊都爱认个理。他其实一门心思想让这荣家认个错，可你，你跟人签了协议，又拿了金条，他是不是伤了心了？妈，你看，我哥他既然肯买了票陪我去扫墓，说明他心里还是疼我的。等我到了白柳镇，再好好跟他解释解释。周末是你生母的忌日，该准备的东西都准备好了吗？二十周年祭，我想给他做一场法事。可怜他生养我一场，我却连他的模样也记不清了。想来还真是不孝。这些年，你就没有想起点什么来啊？偶尔会梦到，不过翻来覆去。也还是那些片段，我只记得弟弟一直在哭，我娘大喊着，让我赶紧跑。弟弟是不是还活着？
冯太太收了金条，当天就把金条换成了钱，把钱存在了银行。想来他们兄妹二人应该不会再闹了。金条送过去，冯先生有说什么吗？呃，小的过去的时候，冯先生还没回来，小大您的吩咐在门口盯着，约摸着过了一个时辰，冯小姐回来了。不过冯小姐回来之后就一直没出门，这几天买菜都是冯太太一个人。好，知道了。你先下去吧。是。喂。龙少爷，是我，红房子医院的王春华。哦，王护士，我拜托你的事情处理的怎么样了？冯医生买了大后天的两张火车票，要陪妹妹去乡下扫墓。呃，是叫一个白柳镇的地方，但具体给谁扫，冯医生没说。我也不好意思多问。好。我知道了，我之后会再联系你的。哎，好。喂，是红房子医院吗？帮我接一下约瑟夫院长。哟，志轩，刚值完夜班，还不回去休息啊？今天啊，要陪妹妹去趟乡下，时间来不及了。我准备啊，直接去火车站。冯医生，亏得您没走，刚来一台大手术，需要您亲自做副手，您赶快准备一下吧。这么临时的吗？啊，不能让文培兄去吗？我之前申请过临时调班的呀。他还有事啊，我可以去啊。那可不行，这可是约瑟夫院长亲自下的命令，指定让您去。再说了，这刘迎春刘医师亲自操刀的手术，多少人抢着要做他的副手。冯医生，这种机会您万万不能错过呀。那你赶紧去吧，啊。王护士，嗯，麻烦你一会儿跑一趟火车站，务必啊，把这个交到我妹妹手上。好，冯医生您放心。麻烦了。嗯。容大少。嗯。为了你的心上人，你还真是煞费苦心啊！自从那件事之后，他一连几天都闭门不出，我的手下也查不到他的消息，只能从他哥入手了。那你找到他之后怎么办？他要是还约你呢？走一步看一步吧。路上小心啊！多吃点什么啊？七爷，我正想派人找你，你的电话就来了。听说文春里的受灾住户们全都签了合同，收了荣家的金条，你也签了吗？是，那天没想到荣家上会带着金条闯入坦坦。文春里的邻居们在大火里面都损失惨重，面对这样的重金赔偿，难免不动心。我如果不随着大刘签了合同的话，以荣定坤这样的性子，难免会急。来，出示一下车票。火车站？你要出远门吗？对，我和哥哥去白柳镇祭拜我生母。好，一路平安。再见。上车了啊！快点上车了，上车了！到南京了啊！南京的列车马上发车了，回去吧，回去吧啊！马上发车了，回去吧，回去吧！上车了，上车了啊！南京的旅客，快点，快点，马上开车了！小姐，您的包厢。谢谢。妹妹，你自己一个人出门，家里人也放心呀、啊。我大哥一会儿就到了。妹妹呀，我看你这个哥哥呀，怕是不会来了。哎呦，男人都是这个样的，承诺你的时候呀，说的天花乱坠的，可是到时候。
抱歉，来迟了。打扰了。冯医生让我转交给你的。见过谁有这位先生生的这么好看呢？当家的，你看看人家这气派，这衣服的做工，哎呦，您这表可真漂亮，这上面镶的是金刚钻吧？那这一颗可就好几百块大洋呢。哎，不知道先生您在何处高就呀？哎呀，您瞧我，您肯定是位少爷吧？对了对了，我在隔壁留了一间空的包厢，先生，要不带着您夫人去那边清静一下？好，谢谢啊。不好意思啊，你瘦了，最近没有休息好。我也没有别的意思，我就是想和你多相处一会儿。你不想见我，所以我就来见你了，先生，你就当我是个朋友。我会试着每天。少喜欢你一点，可能过一阵子我就不会缠着你了，先生，就拿出你当时驯服我的耐心来，容忍我一阵子，我一定恪守礼法，绝不会做你不喜欢的事。这是进出口公司新送来的巴西咖啡，你尝一尝。呃，还有这个，这是我特意托人找法国大叔做的甜点。我想你早上赶车肯定没吃什么东西，吃一点吧。先生，我就是想营造一些属于我们的美好回忆。我希望你回想起来，不全是恨。我没有恨你，真的。那件事都是我的错，但是我们能不能先把它放在一边？这几天你就当我是你的学生、朋友，哪怕是个跟班跑腿，只要你让我待在你身边，我一定会乖乖听话的。说话，我就当做你同意了。长一点吧
我的车在那边，我送你吧。不用了。走吧。小姐，您去哪里？给我。哎，你慢点啊。坐车，坐车。先生，您坐车吗？去东风来客栈。好的。走，老了。先生，我帮你拿吧。老板娘，哎，来两份牛肉面，一大一小，大的那份多放些辣子。好嘞。你以前经常来这里？不常来，一年也就忌日来一次。这个白柳镇，又破又小的，只怕你这个大少爷会不习惯。我才没那么娇气呢！我以前念军校的时候，每个学期都要去野外训练一个月。那个时候风餐露宿，自己生活做饭。对了，我还记得那个时候去野外打猎，野兔子掏了肚子，然后抹上盐，刷上蜂蜜，边在火上转，然后等它熟了再咬上一口，哇，那个香甜！对了，下次我带你去曹河帮打鸭子，那边的野鸭子又肥又纯，像你这样没用过枪的小姐，也总能打上一两只。若是开春，我们还能再见到啊。谢谢。想起先生之前给我做的面了，再也没有吃过这么好吃的面了。很高兴你还记得我的口味，先生，谢谢你。谢我什么？总之，谢谢你。这种感觉真好，快吃吧。慢点，呃，对不起，大少爷
。先生难道不知道吗？这样做更稳妥。你没有学过物理吗？你要想更稳妥的话，下车走路岂不是更好？把手放开。你看，不是我不松手吧那白氏是你什么人啊？是我亲娘。你亲娘？那那冯太太她是？我还以为杨秀成把我的身世背景都调查得很清楚了，原来你不知道我是冯家收养的孤女啊！我确实不知道。我以为你是冯家亲生的。小的时候，我娘带着我跟弟弟去走亲戚，在半途中遇到了歹徒，我娘遇害了，弟弟也丢了。是冯家救了我，把我养大，视我为己出。在我的心里。冯家夫妇就是我的亲爹娘，大哥就是我的亲大哥。你家里还有没有其他的亲人？你本来姓什么？不记得了，我那个时候才两三岁。我只记得自己叫珍珍，我娘姓白。刚好，冯家夭折的女孩也叫珍珍。冯家居然没有隐瞒你的身世。我被他们救的时候，差不多有三岁了，隐约能记得一些事情。这么多年以来，我还会经常梦到当年的场景。我娘当初为了让我逃走，替我挡了歹徒的刀，死得很惨。我每年都会来祭拜。那你有找过家里其他的亲人吗？找？怎么找
我们母子不是本地人，又死在了半途中，谁也不认识。我的命已经算好的了，冯家待我如己出，又送我上了大学。主不过才数月大，到现在都不知道是死是活。只能这样了，来吧。没事了，快点。抓紧了。我上大学的时候，读过一本地质学的书。说咱们现在站着的地方，在亿万年前，都是一片汪洋大海。也不知道，再过上亿万年，这里会不会又变成海了？也许又会变成海吧。世间万物，皆有轮回。到时候大水冲过来，什么都没了。到时候如果上海被淹了，我就划着船。带着你逃命，不知道你肯不肯跟我走？什么都没有了，我能给你逃到哪儿去？逃去天涯海角。对了，我应该开着飞机来接你，到时候我们就往有山的高原飞，穿过云层，脚下是汪洋大海，就我们两个人，一往无前，飞到世界的尽头。傻瓜，到时候你有你的太太，还有孩子要照顾，我也要照顾我的丈夫，怎么可能坐你的飞机？是啊，快扫兴的。下午两点半的火车票，我先上楼收拾行李了。好，我在这里等你